Uh, waktu sekolah dulu kan kita ada belajar pasal the three states of matter so the three states of matter yang kita belajar dulu kita ada solid, liquid dan gas so rasanya semua orang tahu kot tapi tahukah anda sebenarnya ada lagi satu state of matter yang kita tak belajar waktu sekolah matter tersebut ialah plasma secara simpelnya kita boleh panggil plasma ni ialah ionized gas okay, kalau saya start daripada solid kan solid ni dia macam bentuk pepejal so it's a collection of molecule-molecule yang memang rapat-rapat-rapat with each other bila kita panaskan sesuatu solid dia akan cair kan dia akan jadi liquid. Bila dia jadi liquid tu, bond antara dua molekul ni macam makin lama makin makin jauh lah sesuatu dia jadi liquid. Bila kita panaskan lagi dia, kita bagi dia additional heat liquid ni nanti akan jadi gas. Molecule ni lebih jauh from each other. Bila dia dah jadi jauh macam ni, at some point bila kita panaskan gas dengan lebih lagi first dia jadi gas yang lebih panas betul. Tapi at some point dia akan jadi, kita akan bagi dia enough heat untuk elektron dekat dalam molekul tu terkeluar daripada daripada molekul tu. So dia macam kita bagi dia dari segi fizik je kita panggil exciting the electron lah. Bila dia terkeluar, kita akan ada positively charged particle dengan negatively charged particle. Sebab elektron ni negatif kan? So, bila dia keluar, dia jadi negatif. Lepas tu, yang dia tinggalkan tu, dia jadi positively charged particle. Collection ni, gas tu nanti akan, itulah kita panggil ionized gas. Gas yang bukan terdiri daripada molekul, tetapi terdiri daripada positively charged particle dengan negatively charged particle. Okay, satu benda yang membezakan plasma berbanding dengan gas biasa yang lain, ialah the fact yang bila plasma ada charged particles, dia boleh mengalirkan elektrik. Okay, it becomes conductive to electricity lah sebab dia ada free electrons. Okay, disebabkan plasma ni ada a freely moving electrons, dia boleh conduct electricity dan juga it becomes reactive bila dia dalam electromagnetic field. Salah satu application plasma ni kita boleh tengok in daily life ialah dalam lampu, fluorescent lights ataupun neon lights. Kalau tengok neon kan, neon tu ialah satu gas sebenarnya. So, dalam satu bulb neon light tu, dalam tu ada satu filament. Dalam filament tu dia ada gas neon lah. So, bila kita turn on the switch, kita kita turn on the switch nanti electrical current akan lalu filament tu electrical filament tu akan memanaskan gas neon yang dekat dalam bulb tu lah so bila dia panaskan gas tu makin lama makin panas makin panas makin panas sampai satu tahap dia akan jadi panas enough untuk keluarkan elektron bila dia keluarkan elektron dia akan transmit energy energy yang dia keluarkan tu termasuklah light energy which is light yang kita nampak sekarang ni lah ok so itu adalah application plasma ok imagine satu neon bulb tapi kita kecilkan dia dan kita letak banyak 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 and each of the neon bulb tu kita bagi electric field dia sendiri itulah yang digunakan dalam plasma TV plasma TV tu dia ada kecil-kecil-kecil-kecil bulb yang kecil-kecil-kecil-kecil dalam tu ada gas dan gas tu bila kita turn on electricity each component tu akan ada dia punya own electric field lah yang bagi dia transmit light energy kelebihan dia is that kalau gas ni dia macam insulator sebenarnya gas ni kalau kita letak thermos lah thermos for example thermos tu kan dia ada bahagian dalam dengan dia bahagian luar antara dua bahagian tu sebenarnya ada gas. Sebab gas ni is not a good electrical conductor. So gas yang biasa kita tak boleh guna dia untuk conduct electricity ataupun conduct heat very well. In fact dia heat insulator. Dia penebat haba. Tapi plasma ni pula disebabkan dia ada freely moving electrons tu. Elektron yang bergerak sendiri-sendiri dia boleh menjadi a good electrical conductor and a good heat conductor as well.